Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días con todas y todos nuestros estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria. Bienvenidos a este último programa del año relacionado a la tutoría y orientación educativa. Hola Manuel, este ha sido un año increíble, lleno de experiencias e historias emocionantes. Hoy será un programa especial de despedida, de un hasta pronto, ya que el próximo año nos estaremos encontrando de nuevo en este mismo programa. ¡Oh, qué emoción Gladys! Me da mucha alegría pensar en todo lo que hemos compartido este año con nuestras y nuestros estudiantes. Pero también me da un poco de nostalgia pensar que nos vamos a ausentar algún tiempo. Bueno, pero todos necesitamos un poco de vacaciones. Y por ello, antes de continuar con el programa, escuchemos los cálidos saludos de nuestros estudiantes a los cuales ya nos tienen acostumbrados. Adelante estudio con los saludos. Hola a todos y todas, mi nombre es Julia Ángela, soy de la región Ayacucho, provincia de Huancazancos, distrito Lucanamarca, del Colegio Augusto Salazar Bondi, del tercer grado de educación secundaria. Me gusta leer historias y buscar información. Disfruto mucho contarlas y compartir con los demás. Y además me gusta buscar soluciones a un problema que se me presenta en la vida, poniendo en práctica mis habilidades. Les cuento, esta pandemia me ha ayudado mucho a compartir muchas aventuras con mi familia y sobrellevar un diálogo y respetar las medidas establecidas del gobierno peruano para combatir la pandemia o el COVID-19. Durante todo este tiempo que pasamos, he afrontado situaciones fuera de lo común, como por ejemplo no ir al colegio o jugar con mis amigos, visitar familiares, pero todo ese tiempo entendí que era lo mejor para proteger a todos. Este tiempo me costó un poquito adaptarme a esa situación. Lo maravilloso es que interactuamos y aprendemos de manera virtual a pesar de la distancia en el que vivimos. El contexto... En el que vivimos es importante no perder la motivación y el ánimo para lograr lo que queremos, que sí se puede. El COVID-19 no pudo vencer mis ganas de aprender y seguir adelante. Agradezco a mi director, a mis profesores por incentivarnos siempre con sus palabras de aliento. Un saludo a mis amigos y amigas y familiares. Y les invito a seguir tomando precauciones para evitar contagiarnos del COVID-19. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Hola a todos, soy Stacy Burgos Portal, alumna del tercer grado de la institución educativa Alberto Bueno Tirado de la provincia de San Marco, región Cajamarca. Les comento que yo tengo una gran pasión por la cocina. Esto me ha permitido potencializar los alimentos que nuestra comunidad nos brinda a través de la preparación de los diversos platos típicos, postres y bebidas características de nuestra provincia. También quiero hacer llegar... Mi saludo a nuestros distintos héroes que nos han ayudado a sobrellevar esta situación. Queridos maestros y maestras que han demostrado compromiso con su labor docente y que trabajar a través de una pantalla no ha sido ningún obstáculo para que nos brinden sus saberes. A ustedes padres y madres que luchan cada día por llevar el pan a sus hogares y que hoy en día han hecho el papel de maestros y maestras que vienen realizando en casa acompañando a sus hijos e hijas en su aprendizaje. También a los queridos jóvenes, sigamos aprendiendo y enfrentando la pandemia con fuerza, corazón y esperanza para salir adelante. Finalmente, mi querida provincia de San Marcos, Granero del Norte, con sus prestigiosas autoridades, no desmayemos y saquemos adelante a nuestro querido San Marcos. Muchas gracias. Hola amigos y amigas, 
Yo soy Flor Isabel Tacas Matías, estudiante del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, que queda en el distrito Santiago de Lucanamarca, provincia de Huancazanco, departamento Ayacucho. En esta ocasión les quiero manifestar lo siguiente. Sé que esta pandemia nos puso muchas dificultades en cuanto a nuestro aprendizaje, pero no lo tomemos como una barrera imposible de superar, más tomémosla como una gran oportunidad de aprender experiencias nuevas. Por lo tanto, demostremos a la adversidad que no siempre se necesita un camino libre de dificultades y que nosotros podemos lograrlo, porque la única cosa que sí necesitamos es lo que ya está dentro de nosotros, la perseverancia de un estudiante. Compañeros estudiantes, no nos demos por vencidos. Sabemos que el estudio rompe muchas barreras. El aprendizaje es una luz que guía nuestros caminos. Continuemos estudiando, porque el cansancio es temporal, pero la satisfacción es para siempre. Queridos amigos y amigas, me despido, haciendo llegar mis saludos fraternos a todos los maestros y maestras y estudiantes de nuestro país. En especial para mis maestros y compañeros de mi querido Casa del Saber, Augusto Salazar Bondi. Gracias. ¡Qué saludos tan bonitos y llenos de energía! Gracias amigos, sus voces nos han acompañado durante todo este año, haciéndonos sentir acompañados en este viaje maravilloso hacia nuevos aprendizajes. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? Como te imaginarás, en este programa reflexionaremos nuestros aprendizajes en tutoría y compartiremos lo que hemos aprendido durante este año especial. Será un programa súper especial que se llama Compartimos nuestras experiencias en tutoría. ¿Recuerdan que cuando empezó la pandemia no teníamos claro qué hacer? Poco a poco fuimos aprendiendo rápidamente nuevas formas y técnicas para comunicarnos. Lo mismo pasó en la escuela. Nos fuimos adaptando poco a poco a las nuevas formas de comunicarnos, ya sea en la web, en la radio y en la televisión. Así es Manuel. Y desde este canal hemos trabajado con las y los estudiantes de tercer y cuarto de secundaria para desarrollar este espacio de acompañamiento socioafectivo y cognitivo conocido como tutoría y orientación educativa. Es así como a lo largo del año hemos desarrollado temas muy importantes solicitados por los mismos estudiantes. Por ello, invitamos a algunos estudiantes para que ellos mismos nos cuenten cómo han pasado este año y nos comenten sus experiencias más significativas durante este año con los programas de tutoría. Escuchemos con mucha atención. Tenemos a Rosario de la ciudad de Tarma, quien nos comenta acerca de su experiencia. Hola amigos y amigas de Aprendo en Casa, les cuento que no me pierdo ningún programa de tutoría. Todos en casa los escuchamos, sobre todo porque los temas que abordan son muy de acuerdo a nuestras necesidades. Mi mamá me dice que le hubiera gustado que cuando era adolescente alguien le hubiera hablado así, de forma clara y precisa. A mí me encantó la experiencia de Proyecto de Vida, cuando se conversó acerca de autoconocer nuestras fortalezas y debilidades, así también para estar alerta a las oportunidades que existen en nuestro contexto para valorarlas partiendo de los apoyos que nos brinda la familia. Por otro lado, también reconocer cuáles son los riesgos o peligros que existen en nuestro camino y que pueden afectar nuestro proyecto de vida. Realmente estuvo muy interesante y yo utilicé las orientaciones que nos dieron para establecer mis metas a corto, mediano y largo plazo. Por ello, quiero agradecerles profundamente por sus palabras. Han sido de gran ayuda en las decisiones que he tenido. Espero que este programa continúe porque creo que, así como a mí, a muchos compañeros y compañeras nos ha ayudado mucho. Gracias por tus palabras, Rosario. Efectivamente, esa experiencia de tutoría fue muy importante porque permitió que las y los estudiantes tengan más claro la importancia de establecerse una meta y construir un proyecto de vida. Ahora tenemos a Willy, quien desde Ayacucho nos cuenta su experiencia en este año. Hola amigos, les saludo desde la hermosa ciudad de Ayacucho. 
quiero compartir con ustedes estas experiencias de tutoría. A mí particularmente me impactó el tema de la prevención del consumo de drogas. Siempre me pareció algo normal ver a mi familia y a mis amigos tomando algún licor en las fiestas o luego de jugar un partidito, pero no me daba cuenta del gran daño que implicaba eso, en especial por la frecuencia de actividades sociales que tenemos y en cada una de ellas siempre hay la oportunidad de beber. Mis compañeros y yo debatimos sobre los pro y contra del consumo de alcohol. Algunos decían que no tiene nada de malo relajarse un poco después de trabajar o para alegrarse en una fiesta. Y otros decíamos que es peligroso porque no todos tienen el control de sus impulsos. Las personas se transforman cuando están bajo los efectos del licor. Además, algunos llegan a generar dependencia de estas sustancias, que luego conllevan a otros problemas de salud, así como problemas sociales. Todo esto lo aprendí gracias a los programas que ustedes nos comparten cada semana. Gracias, Willy, por compartir tu experiencia y lo que aprendiste en este programa. Ahora tenemos a Isabel, quien también desea compartir su experiencia. Hola amigos y amigas, mi nombre es Isabel y soy de la región de Tumbes. Les cuento que este año no me he perdido ni un solo programa de tutoría, porque todos han sido muy interesantes e importantes para nuestra vida. Las actividades que más me llamaron la atención fueron aquellas sobre los peligros de las redes sociales. No sabía que existían tantas formas de engañar y captar a los adolescentes por personas de mal vivir. Estoy acostumbrada a usar las redes sociales y no estaba consciente de los peligros a los que estaba expuesta. Menos mal que no me sucedió nada malo, pero luego de las recomendaciones que nos brindaron en este programa, eliminé todas las fotos que podrían ponerme en riesgo. Felicitaciones por el trabajo que realizan. Gracias por compartir tu historia, Isabel. En efecto, ese tema ha sido muy solicitado por las y los adolescentes, y por ello se ha incluido en la programación de Tutoría para Radio. Ahora iniciaremos con las preguntas de reflexión sobre el tema que estamos abordando. Atentos todas y todos que ahí vamos con la... Primera pregunta... ¿Qué te parecieron las actividades que te propusimos? Primera pregunta. ¿Qué te parecieron las actividades que te propusimos? Segunda pregunta. ¿Cómo pondrás en práctica lo aprendido? Segunda pregunta. ¿Cómo pondrás en práctica lo aprendido? Tercera pregunta. ¿Cómo crees que este espacio... Te ayudó a mejorar a nivel personal, social y en tus aprendizajes. Tercera pregunta. ¿Cómo crees que este espacio te ayudó a mejorar a nivel personal, social y en tus aprendizajes? Bien, ya tenemos algunas respuestas de los estudiantes. Nos responde Lili de Warmey. Ella nos dice, yo considero que aprendí mucho este año. La programación que presentó la radio fue muy variada e interesante. Por ello, mantuve siempre la atención y he evitado perder algún programa. Entre las cosas que aprendí está el reconocimiento y la importancia de fortalecer mis habilidades socioemocionales, el respeto a las diferencias, a comunicarme asertivamente, a establecer metas a corto, mediano, largo plazo a identificar situaciones de riesgo en las redes y en otros espacios, a participar en comunidad para resolver asuntos públicos, a reconocer la importancia de una sexualidad saludable y responsable, a prevenir el consumo de drogas, entre otros temas. Realmente fue una gran ayuda para nosotros que no tenemos acceso a las redes poder escuchar las actividades de tutoría por radio. Gracias por lo que compartes, Lili. Se ha trabajado diferentes temas de acuerdo a las necesidades e intereses de las y los estudiantes. Ahora, escuchemos la respuesta de Elmer, quien nos comenta, la verdad es que las actividades que nos propusieron fueron tan sencillas 
e incluso la mayoría de ellas era para desarrollarlas durante el mismo programa. Por eso logré concluir todas las actividades. Ahora he realizado un archivo de todas las actividades propuestas y las he guardado en mi portafolio. Las guardo con cariño porque sé que me servirán más adelante. Gracias, Elmer. ¡Qué buena iniciativa! Todos debemos guardar lo trabajado en la hora de tutoría, tomando en cuenta que los aprendizajes adquiridos van más allá, ya que responden a los intereses de las y los estudiantes. Para responder a la tercera pregunta, tenemos a Gladys de Talara, quien nos dice, Hola a todos. Les cuento que tengo organizado todos los apuntes de reflexión que trabajamos durante los programas de tutoría. Para mí, esos apuntes son un tesoro. Cada vez que tengo dudas o no sé qué hacer, regreso a mis apuntes y los vuelvo a leer. Asimismo, muchas de las orientaciones que ustedes nos brindaron las he puesto en práctica ya. He participado en las actividades para la mejora de la convivencia en el aula y en la escuela. He aprendido a organizar mis actividades escolares. Utilizo las actividades de relajación y control de emociones que nos compartieron, etc. Considero que estas orientaciones son importantes para nuestro desarrollo personal y social. Asimismo, favorecen mis aprendizajes. Muchas gracias, Gladys. Podemos observar que has tomado en cuenta los aprendizajes adquiridos durante tu participación en estos programas. Nos alegramos mucho por ello. Muchas gracias a todos y todas por su participación y sus lindas palabras. Seguiremos trabajando para llevar lo mejor a las y los estudiantes de todo el país. Hemos escuchado con atención sus historias en las que han compartido sus experiencias y aprendizajes durante este año en lo que respecta a tutoría y orientación educativa. Pero, ¿conocen qué significa? ¿Por qué en las escuelas tenemos dos horas semanales para desarrollar este servicio? ¿Por qué no se pone nota en las libretas de esta área? Ahora responderemos a estas inquietudes. La tutoría es el servicio de acompañamiento socioafectivo y cognitivo a las y los estudiantes. Quiere decir que a través de las actividades de tutoría se brinda acompañamiento y orientación a los estudiantes de acuerdo con sus necesidades, expectativas e intereses. Por ello, el tutor o tutora indaga, ya sea directamente con ustedes, con sus familias o con otros docentes sobre sus necesidades de orientación. Así es, y eso es importante, porque de esa manera los puede conocer mejor para poderles apoyar cuando ustedes lo necesiten. Los tutores están atentos a los problemas e inquietudes que puedan tener en su vida personal, social o académica para poder orientarlos. Como saben, durante la pandemia no se pudo desarrollar sesiones de tutoría. Por ello, trabajamos con la estrategia Aprendo en Casa, para que ustedes no pierdan la oportunidad de seguir recibiendo orientaciones. Ser orientado es un derecho de las y los estudiantes. La tutoría responde a la Ley General de Educación, que dice que los estudiantes tienen derecho a recibir orientación de forma oportuna. Con Aprendo en Casa, se ha cumplido con este reto para seguir brindando orientación a las y los estudiantes a distancia. Recuerden también que tienen un tutor o una tutora, con quienes tienen un espacio de dos horas semanales para trabajar los temas que hemos mencionado. También verán a sus tutores conversando con sus padres, ya sea de forma individual o en reuniones de aula donde también brindará orientación a las familias para una mejor interacción con ustedes y para mejorar sus aprendizajes. Recuerden, en las escuelas también existe un comité de tutoría y orientación educativa que trabaja de la mano con el director para brindar bienestar a las y los estudiantes. Pueden acercarse a su tutor 
al comité o al director cuando tengan algún problema o se sientan en peligro. Ahora que conocemos la importancia de la tutoría y orientación educativa, analicemos lo que aprendimos este año a través de nuestros programas de radio. Para ello, le sugerimos tomar nota y responder las siguientes preguntas con sinceridad. Para ello, deben realizar un análisis profundo. ¿Qué aprendieron este año con los programas de radio sobre tutoría? ¿Les gustó cómo se desarrollaron las actividades? ¿Para qué les ha servido lo que han aprendido? ¿Cómo usarán lo que han aprendido? Ahora respondan sobre cómo les gustaría que se desarrolle la tutoría el próximo año. ¿Qué les gustaría aprender en tutoría el próximo año 2022? ¿Cómo les gustaría que se desarrolle la tutoría en el 2022? Una vez que hayan respondido las preguntas, compártanlas con sus compañeras, compañeros, tutoras y tutores. Luego de reflexionar sobre estas preguntas, escriban sus reflexiones y guárdenlas en su portafolio. Llegó la hora de inspirarnos y escuchar una historia de éxito. Y para ello, tenemos hoy a Luis Navarro, tutor de tercero de secundaria de una escuela de Huancabelica. Escuchemos con atención. Hola, soy Luis y soy tutor de tercer grado. Este año tuve un poco de dificultad para brindar la tutoría a mis estudiantes, ya que la mayoría de ellos no contaban con equipos de cómputo para realizar sesiones de tutoría y los celulares con los que contaban en, eran en su mayoría compartidos con sus padres y hermanos. Estuve preocupado pensando en cómo podía hacer para poder orientar. Entonces de alguna manera me puse de acuerdo con los padres de mi aula y les expliqué la situación y les pedí su apoyo para que sus hijos puedan escuchar los programas de radio en los horarios establecidos. Obviamente también los escuchaba. Luego de ello, hacía un pequeño resumen y copiaba las preguntas de reflexión y las orientaciones que brindaba. Esto me permitió hacer actividades de retroalimentación con mis estudiantes, ya que les enviaba mediante mensajes de WhatsApp las preguntas para que las respondan durante la semana a través de los celulares. Los padres familia apoyaron a sus hijos para que participen en esta actividad de reflexión. Gracias a ello pude descubrir que algunos estudiantes tenían algunos problemas personales y logré brindarles soporte emocional. Tanto a ellos como a sus familias, me siento contento con los resultados. Mis estudiantes y sus familias confían en mí y saben que pueden contar conmigo cuando lo necesiten. Desde aquí les envío un gran abrazo y felicitaciones a mis estudiantes y a todos los estudiantes del país, ya que se han esforzado muchísimo este año y los logros que han alcanzado se debe a su esfuerzo, el de sus familias y mis colegas docentes. Un gran abrazo. Espero pronto encontrarme presencialmente con mis estudiantes para desarrollar otras actividades y seguir aprendiendo juntos y juntas. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Luis. ¡Qué maravillosa labor has realizado con tus estudiantes! Realmente eres un maestro que deja huella. Llegamos a la parte final del programa. Este ha sido un programa súper lleno de experiencias, historias y consejos especiales. Entonces, vamos con el repaso. La tutoría busca promover el bienestar y fortalecer las habilidades socioemocionales y cognitivas de las y los estudiantes. Todos los estudiantes cuentan con un tutor o tutora para que les brinde acompañamiento grupal e individual. A través de la tutoría se busca fortalecer factores protectores de riesgo que pueden afectar a las y los adolescentes. Ahora sí, estudiantes, no olviden reflexionar sobre lo que hemos conversado en este programa. Ha sido un año maravilloso, lleno de alegrías, entusiasmo y deseos de seguir adelante. Nos hemos sentido muy felices de trabajar con todos ustedes. 
les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan un lindo fin de año. Chao. Cuídense y nos vemos en el siguiente año 2022. Chao. Cuídense y nos vemos en el siguiente año 2022. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.